続いては韓国くびれ巻きやりますちょっとさっきタンバルモリ先にやるって言ったんですけどちょっとくびれ巻きからやらせてもらいますで韓国くびれ巻きがあこれ僕が勝手に呼んでるだけなので僕がその巻き方をそう呼んでるだけなのでちょっと違うとかもあると思うんですけど僕のそのやってる巻き方はこのヨシンモリのさっきお伝えした巻き方とベースがほとんど一緒なのでちょっと口頭で説明しながら違うポイントとそのアイロンワークのやり方だけ簡単に説明しますのでご覧くださいでヨシンモリとの大きな違いはここのくびれの数ですねヨシンモリは2回抜いたり長さによっては3回こう外しながら巻くのでくびれのこの数が大きくなるんですけど韓国くびれ巻きは上のパネルを眉毛と顎の位置で1回転することでちょっとゆったりしたカールが1つ2つカールがつく感じですね123とはならずに12くらいのちょっと上品な感じですかねなんかこれよりは派手じゃない感じですそのイメージなのでまあ、巻き方ほんと一緒なので簡単にやっていきます吉森と韓国くびれ巻きの大きな違いをご説明しますまずここ前後で分けて前を2つ後ろは毛量が少ない方まあそんなに多くないっていう方は2つ前と一緒で2つに分けて多いっていう方は3つ吉森みたいな分け取り方で3つにしてください耳の後ろで前と後ろ分けて上下に分けていきますでこめかみぐらいの位置でまた分け取ったらまずこの下のパネルしっかり手ぐしを通してまたアイロンを上から当てますまたここをリバース巻きですでこの時顎の高さの位置で巻きますここのアイロンのこの棒の真ん中の部分が顎ぐらいの位置にくるように合わせますそうしたら外してそのまま毛先までスーッと抜いていきますさっきのヨシンモリとは違ってここに一つのカールがつく感じですさっきはもっとくるくるくるっとあったと思うんですけどここが一つです毛先はそのまま外で巻いてきて外にそのままの流れで抜く感じですねでヨシンモリとの違いはヨシンモリは毛先最初内巻きに入れたのでここがキュッと内に入ってるんですけどこのくびれ巻きは外にそのまま自然なカールで流れる感じの巻き方になってますで上は手ぐし通したらまた同じように上からアイロンを入れてこれ本当によしんもりと一緒で2回転巻くんですけど眉毛の位置で巻きますで眉毛の位置で巻いたら外して顎の位置でまた巻きます眉毛の高さと顎の高さで巻くってイメージですねでそのまま毛先はスッと外に流してこれで巻き終わりですさっきのヨシンモリより簡単ですね多分巻く工程が少ないのでで顔周りは同じように外に流して巻きますで後ろも同じで上下に分けて眉毛の位置と顎の位置で巻いたら完成ですはい、こちら韓国くびれ巻きですなんかねヨシンモリとの違いがパッて分かんないっていう方もいるかもしれないんですけど多分見比べてみると結構違くて、まあ、このくびれは一緒でなんかこっちの方がゆったりした大きいカールっていう感じですヨシンモリは細かいこうボリューミーの華やかな感じのカールっていうイメージで、まあ、僕は営業中はそのお客様の雰囲気に合わせてこのくびれ巻きとヨシンモリなんかファッションとかも見たりしながらどっちが似合うかなーってこう提案しながらやらせてもらってますはいぜひ参考にしてみてください次はタンバルモリいきますレディゴーはいそれでは最後にタンバルモリ仕上げていきたいと思いますこの子を可愛いタンバルモリにしちゃいますなんかちょっとさっきより<笑>なんか
シンプルな感じになっちゃいましたけど今から可愛くしていくのでぜひご覧くださいはいでは「たまる森」解説していきます今回短いのでちょっとオイルなしでそのまま巻いていきますまず耳の後ろでこう前後に分けますちょうどこの束の半分ぐらい半分よりちょっとやや上こめかみぐらいですかねでもでまた分け取りますそしたら基本的にはタンバルモリってこうふわっと広がる裾広がりのボブなのでまずは内巻きなんですけど普通の内巻きだったらこうくるくるってやってこれで終わりだと思うんですけどタンバルモリちょっと違って内巻きくるくるって一回手ぐらい巻いたらそのままアイロンを立てるんですで前に向かって毛先が入るように巻きますここが普通のワンカールと違って横見るとアルファベットで言うと J です上は下で巻くよりちょっとステムを上げますステムっていうのはこの高さですね前から見た時に下で巻いてたものをちょっと持ち上げてまあ45度くらいかなこの目に対して床に対して45度ぐらいこういう角度で巻きますまた内巻きして前に向けてスッと抜きますそうするとこういうカールになりますそうしたらそのまま次後ろ巻いていくんですけど後ろは前に抜かないです内巻きするだけですでこのウィッグちょっと短いので巻ける範囲で巻いちゃうんですけど内巻きくるくるっとやってきれいにこのラインを揃えていきますねで今日僕 32mm のアイロンでやってるんですけどにもっと短い人とか、まあ、この長さでも 26mm でもいいんですけど最初慣れてないうちに多分 26mm でやるとめっちゃカールが強くなっちゃったりまだコントロールできてない状態でやっちゃうと結構難しいです 32mm の方がカールが大きいのでゆったりした感じになるのであまり失敗少ないですね 26mm だと結構本当に技術が必要です後ろもこの上の部分今巻いたんですけどちょっと持ち上げて巻いてます前と一緒ですね内巻きくるくるって巻いてこう置いていきますはいそうしたらここ重要なポイントです顔周り巻いていきますで顔周りもまたここボブでカットしてるんですけど顔周りはまたこのこの毛ですねここはなんか先ほど説明した吉森とかの顔周りに比べるとやや短めに作ってます今この長さが短いのでこれ長すぎちゃうとあんまりメリハリなくなっちゃうのでここの毛またぜひここはカットで美容師さんに作ってもらってくださいオーダーとしてはこの目尻からリップラインにかけて流れるように顔周りを切ってほしいといえばこの長さにはなりますねここは前に引き出したら45度ですねまたこのアイロンもハの字にして前に引き出してハの字にして上からアイロンを当てて外に流すっていうイメージですこう入れて流すっていうイメージですねで顔周り巻いたらここがちょっとポイントなんですけどここ一番難しいですさっき巻いた幅全部取っちゃうと太いのでその半分ぐらいをすくって上の部分取ったらアイロンを内側から入れますそして後ろに1回転巻いてスッと抜いていきますもう1回やります下からアイロンを当ててあげて後ろにくるっと1回転アイロン立てたまま巻きますそれでスッと抜いてあげる感じですここにカールをつけるそうするとここから綺麗にこうつながってくるのでこうくびれるイメージで巻いていきますはい
これで巻き完成です巻き終わりはこういうフォルムになりますまあ、ほぼ形できてるんですけどあとはまたここにツヤとまとまりを出すためにまたスタイリングしていきますオイルでもクリームでもそれはもうそれぞれの好きないつも使ってるものでいいのでこれをしっかりつけていきますでまた内側からつけていきますで前もこうかき上げるイメージでつけていってあげるといいです後ろ顔周りもしっかりこうかき上げるイメージ僕はこうやってかき上げるイメージでつけてますはい、で僕がこのスタイリングの時にこの形を作るので大事にしているポイントは、まあ、ここのトップのふんわり感とあと顔周りのこのくびれこうキュッて押さえてここがくびれるっていうのが韓国っぽく見えるポイントなので大切にしてますでここもちょっとふわっと広がる日本の普通のボブっていうよりは韓国のってちょっとこうふんわりほんと下が広がってるこれこそ A ラインのようなシルエットのボブなので僕はそこを意識して普段営業していますはいいかがでしょうかタンバルモリ完成ですなんかこれもやっぱりほんと王道の韓国スタイルで韓国っていう感じがしますよねなんかインフルエンサーの有名な方とかあとは韓国ドラマに出てくる女優さんとかあと最近のアイドルだとほんと今話題のルセラフィムのチェオンちゃんがタンバルモリで今すごい印象強いと思うんですけど僕が大事にしてるポイントはタンバルモリはやっぱりこのくびれ感とこの A ラインののシルエットの2つですやっぱ日本のボブよりも韓国のボブの方がボリュームがあってふんわりしてここがちょっと広がってるイメージですねあとここのくびれ感このフェイスラインに沿うこのくびれがたまる森の僕が大事にしてるポイントですこのスタイルも結構万人受けするスタイルだしなんか思いっきりバッサリイメージチェンジしたいとか短い髪でも韓国っぽくしたいっていう方は本当におすすめのスタイルなのでこちらもぜひキャャプチャーで体験してみてくださいこの動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますではバイバイアンニョン